हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास एंड आई केमिस्ट्री चैनल ठीक है तो आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस एंड क्या टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है हमारा टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ठीक हो गया तो देखिए स्टूडेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ठीक है तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखना पड़ेगा ठीक हो गया इस डायग्राम में क्या है देखो एक तरफ सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ है सॉल्वेंट ठीक है तो सोल्यूशन एंड सोलवेंट सेपरेटेड है बाई सेमी परमिंगेबल मेम्ब्रेन ओके स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पर एटमोस्फियरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर भी तो क्या होगा द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन टू दोल्यूशन इज कॉल्ड वॉट ऑस्मोसिस इज दैट क्लियर और नॉट ठीक हो गया कि सोलवेंट के मोलिक्यूल्स का ट्रांसफ्लो होना सोल्यूशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ओके अब क्या होगा अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ठीक हो गया सोल्यूशन की तरफ इस प्रेशर को क्या कहते हैं अब देखिए पहले देखिए मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो अब क्या होगा दो तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा तो सॉल्यूशन का वो प्रिवेंट हो जाएगा व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड टू प्रिवेंट दी टू प्रिवेंट दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू टू दोल्यूशन इज गॉल्ड वॉट ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट क्लियर और नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर तो जब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा थ्रू इन टू सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट दोलवेंट मोलिक्यूल इन टू दोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक हो गया जी और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ गए तो अब क्या होगा अब मैंने एक प्रेशर अप्लाई करा जिससे इस सोल्यू इस सोल्यूशन में सोलवेंट मोलिक्यूल का ट्रांसफर मतलब का फ्लो होना रुक गया अब अगर मैं इस प्रेशर को और बढ़ा दूंगा ध्यान से समझना मैं अगर इस प्रेशर को और बढ़ा दूंगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा नहीं तो अब क्या होगा अगर मैं इस प्रेशर को और बढ़ाऊंगा इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में क्या होगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सौल, होगा ठीक हो गया तो अब क्या होगा इसमें सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर होने लग जाएगा इन टू में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस या आर Is that clear or no? तो आर ओ में क्या होता है कि उसमें क्या होता है सोल्यूशन में से में सोलवेंट के मोलिक्यूल का ट्रांसफर हो जाता है मतलब प्योर सोलवेंट में सोलवेंट के मोलिक्यूल का ट्रांसफर होने लगता है ठीक हो गया ये डायग्राम अब देखिए इससे क्या होता है वाटर प्योरिफाई कैसे होता है वो देखेंगे अब देखो यहाँ पर क्या है इस कंटेनर में मेरा सॉल्ट वाटर है यहाँ पर फ्रेश वाटर है ठीक हो गया तो इसका मतलब सोल्यूशन ये हो गया हमारा ये सोलवेंट हो गया अब क्या कराया हमने इस पिस्टन से हमने प्रेशर लगाया तो वो जो प्रेशर था ना वो ही मैंने आपको बात बताई तो वो जो प्रेशर है तो वो इज ग्रेटर देन पाई पाई क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर वो ज्यादा होगा तो इस सॉल्ट वाटर में जो सॉल्ट वाटर होता है ना उसको प्योरीफाई करने का है तो इस सॉल्ट वाटर में सोलवेंट के मोलिक्यूल मतलब वॉटर निकलने लग जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्रेन तो फ्रेश वाटर में चले जाएगा और फिर फ्रेश वाटर हमारा आउटलेट से हमें क्या मिल जाएगा फ्रेश वाटर मिल जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट तो क्या होगा बेसिकली जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो ऑस्मोसिस के रिवर्स होता है ठीक है मतलब डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है ठीक है सो ऑस्मोसिस में क्या होता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है इन टू में और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है सोलवेंट मोलिक्यूल का ट्रांसफर होता है इन प्योर सोलवेंट में इज दैट क्लियर और नॉट तो ये ये क्या होगा यहाँ पर सॉल्ट वाटर में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होने लग जाएगा फिर हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट अब ये कहानी शुरू होती है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है तो हम जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पर यूज करते हैं वो होती है सेल्यूलोज एसिडेट की सेल्यूलोज एसिडेट की ठीक हो गया जी सेलोज एसिडेट तो ये क्या करती है ये प्रिवे ये प्रीएम्बल होती है वाटर के लिए मतलब वाटर को जाने देती है ठीक है और जितनी भी 
इम्प्योरिटीज होती हैं सेलाइन वाटर मतलब सी वाटर में उनको प्रिवेंट कर देती है और आयंस को प्रिवेंट कर देती है और वाटर को जान दे देती है इस प्रकार हम जो पानी होता है ना उसको क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं इज दैट क्लियर और नॉट इससे पानी क्या हो जाता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है ओके तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है एब नॉर्मल मोलर मास तो एब नॉर्मल मोलर मास समझने के लिए उसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल करते हैं ठीक है पहला एग्जांपल है के का और दूसरा एग्जांपल करेंगे हम पहला एग्जांपल करेंगे के का स्टूडेंट्स और दूसरा एग्जांपल किसका करेंगे एसिटिक एसिड का ठीक हो गया जी अब देखो समझो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हम पानी में डालते हैं तो आयन में डिसोशिएट होते हैं इज दैट क्लियर और नॉट तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ के का तो मैंने के मैं के का मैं वन मोल ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ वन मोल तो वन मोल में कितने ग्राम हो जाएगा हमारा सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम हो जाएगा नहीं हो जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट तो सेवन तो मैं वन मोल ऑफ के ले रहा हूँ तो मुझे इतनी बात पता है कि वन मोल के को मैं जब पानी में डिजोल्व करूंगा तो किस किस में डिजोल्व होगा के सी एल के प्लस ठीक हो गया प्लस सी एल माइनस में होगा नहीं होगा तो इसका मतलब एक मोल के को डिजोल्व करने पर मुझे हर एक के ईच मोल मिल रहे हैं यानी दो मोल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इज दैट क्लियर और नॉट तो अगर मैं कंसीडर करता हूं ठीक हो गया अब मैं ले रहा हूं वन मोल के लिया मैंने वन थाउजेंड किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट में ठीक है अब इसमें मैं विदाउट विदाउट एनी कंसिडरिंग इंटर आइनिक कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूँ कि इंटर आइनिक मतलब के प्लस और सी एल माइनस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे इतनी पक्की बात है अगर मैं अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट फाइव जीरो है कैलवियम तो जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होना चाहिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किससे करना चाहिए टू इंटू पॉइंट फाइव फाइव जीरो से इंक्रीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए इज दैट क्लियर और नॉट ठीक हो गया ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो इससे मुझे एक बात पता लगी कि अगर मैं ये नहीं जानता ठीक हो गया अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन नहीं जान पाऊंगा कि कितना डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा तो मैं पता ही नहीं पाऊंगा कि एक्चुअल में कितने मोल्स थे इज दैट क्लियर और नॉट ठीक है तो इसका मतलब वन मोल ऑफ के ठीक हो गया वन मोल मैंने लिया के तो उस हमें क्या मिला टू मोल ऑफ के क्योंकि के प्लस जितना के प्लस डिसोशिएट हुआ उतना ही सी एल माइनस डिसोशिएट हुआ इज दैट क्लियर और नॉट तो इसका मतलब टू मोल ऑफ के में कितना हो गया सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम हो गया नहीं हो गया टू मोल ऑफ के सी एल सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ग्राम हो गया ओके okay, तो वन मोल ऑफ के सी एल कितना हो गया इसका हाफ हो गया थर्टी नाइन हो गया ठीक हो गया इसका हाफ कितना हो गया तीन तीन या नौ सात दुनी तीन दुनी छ इसका हाफ करेंगे ठीक हो गया इसका हाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो मुझे इतनी बात पता लगी जो कैलकुलेटेड मोलर मास होगा ना ओके जो कैलकुलेटेड मोलर मास होगा वो ऑलवेज कम आएगा देन दी थ्योरिटिकल वैल्यू से जो एक्सपेरिमेंट से करूंगा मैं वो मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन दी थ्योरिटिकल मोलर मास इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया केसीएल का एग्जांपल आपको समझ आ गया अब बात करते हैं एसिटिक एसिड का तो जो एसिटिक एसिड होता है ना जब उसको बेंजीन में डिजोल्व किया जाता है तब उसका डायमराइजेशन होता है मतलब एसोसिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स ठीक हो गया जैसे अगर सी एस थ्री सी ओ ओ एच है तो इसका क्या हो जाएगा डायमराइजेशन हो जाएगा ठीक हो गया स्टूडेंट्स सी एस थ्री सी ओ एच का होल ट्वाइस में हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा डायमराइजेशन हो जाएगा तो देखिए डायमराइजेशन क्यों होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है क्या हो जाती है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो देखिए कैसे होती है स्टूडेंट्स देखिए ठीक हो गया जी तो देखिए सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी ओ एच तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इज दैट क्लियर और नॉट तो इसका मतलब उसका एसोसिएशन हो गया तो इसका मतलब पक्की बात है जो हम डेल्टा टी एफ और डेल्टा यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन मेल्टिंग यानी डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट में निकाल लेंगे तो ऑलवेज 
हाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा यू एक्चुअल वैल्यू का क्योंकि हमने सी एस थ्री सी ओ एच के दो मोलिक्यूल लिए तो उसका एसोसिएशन हो गया तो डेल्टा टी बी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा नहीं हो जाएगा मतलब हाफ के उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी हाफ हो जाएगी या नहीं इज दैट क्लियर और नॉट ये पॉइंट क्लियर है तो इसका मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो हाफ हो गया तो उसका मोलर मास क्या हो गया डेल्टा टी बी क्या होता है हमें पता है स्मॉल एम इन टू के बी स्मॉल एम क्या होता है मोलैलिटी तो मास अपॉन मोलर मास ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब जो डेल्टा टी बी हो गया वो इनवर्स रिलेशन हो गया मोलर मास के तो अगर ये हाफ हुआ है तो मोलर मास ट्वाइस हो जाएगा नहीं हो जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट तो ठीक है तो पहले वाले एग्जाम्पल से मुझे पता लगा है कि मोलर मास कम हो जाता है ठीक है और दूसरे वाले एग्जाम्पल से मुझे पता लगा है सिटी है कि मोलर मास बढ़ जाता है जब हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करते हैं तो इससे एक बात पता लगती है कि ऐसा मोलिकुलर मास जो कि एक्चुअल वैल्यू से या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए वो क्या कहलाता है एब नॉर्मल मोलर मास कहा जाता है इज दैट क्लियर और नॉट ठीक हो गया जी ओके तो एब नॉर्मल मोलर मास पता लग गया तो इस एब नॉर्मल मोलर मास का एक्सटेंट जानने के लिए तो एक्चुअली में हुआ क्या है एसोसिएशन हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स का और कुछ का क्या हुआ है डिसोसिएशन तो इसको इस टर्म को जानने के लिए तो वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट था वॉन्ट ऑफ ठीक हो गया वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट था तो उसने अपना एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करा क्या डिटरमाइन करा फैक्टर दिया उसको आई तो आई क्या बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन और एसोसिएशन इन दी मोलिक्यूल इज दैट क्लियर और नॉट ठीक हो गया वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन बताता है विद इन दी मॉलिक्यूल में कि कितना अमाउंट ऑफ एसोसिएशन हुआ और कितना अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ ठीक हो गया तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या हो गया नॉर्मल मास मोलर मास ठीक हो गया स्टूडेंट्स नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास ठीक हो गया एब नॉर्मल मोलर मास इज दैट क्लियर और नॉट तो ये क्या हो गया ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स After association or dissociation upon total number of moles of particles before association or dissociation, is that clear or no? And a total number of moles of particles. ठीक हो गया. After association or dissociation. अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ठीक हो गया तो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये जो फैक्टर है आई ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पर लगेगा नहीं लगेगा ये वॉन्ट ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर ठीक हो गया जी तो इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर को तो इसका मतलब जितनी भी हम हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उन पर सब पर ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगेगा जब किसी भी मॉलिक्यूल या सॉल्यूट का क्या होगा डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा इज दैट क्लियर और नॉट तो अगर मैं बात करता हूं डेल्टा टी बी की बात तो क्या होता है के बी इंटू स्मॉल एम होता है तो इसके आगे लगा दो ठीक हो गया डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रेजिंग पॉइंट क्या होता है के एफ इंटू स्मॉल एम तो इसके आगे लगा दो ए टी सी Is that clear or not? ठीक हो गया और एक और देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू सी आर टी होता है तो आई लगा दो ठीक हो गया जी तो ये अब नॉर्मल मोलर मास हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया ठीक है तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बिग थम्सअप दे दो और टैग इन को ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब कर दो आई केमिस्ट्री का चैनल फॉर द लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियो थैंक यू सो मच